总是在幻想未来的结局，珍惜着每次零距离，害怕失去，若即若离。只是爱过的人，把记忆延续。花姐，我们这样忙碌有用吗？雨儿小姐不在，我也要走了。我们拿什么给新花楼比呀、啊？是啊。我们拿什么比呀、啊？要不，咱们两个上？花姐，我们花满楼是不是真的完了？这样，你也就自由了。不行，花姐，你不能抛下我。你去哪里，我就去哪里。天皇，一切都准备就绪，你就放心吧。<笑>这最后一场比赛，不论输赢，一定要把花满楼拿下。赢了，顺理成章的签字画押；输了，我会安排人手嫁祸给状元郎。我倒要看看这小小的花满楼，它能藏到哪儿？天皇，这是个什么东西啊？这么重要，你可以告诉我吗？哼，这么重要的东西，我会告诉你吗？深夜的医馆，太子开始为花满楼和杏花楼的第三场比赛做准备，一遍又一遍努力的演唱着，但明显力不从心。满脑子都是育儿的处境，他到底在哪儿呢？好多，为什么？究竟为什么是我？花满楼的大家还好吗为了不让太师和牛姐看出破绽，只能静观其变，反复排练，继续完成育儿对花姐的承诺请来了长安城最好的歌姬，碾压全场。太师和牛姐脸上也露出了胜利的喜悦，而花满楼只有惜春一人孤勇面对，现场一度陷入尴尬的氛围。花姐静静看着惜春，出来了。舞台上的惜春看着台下的所有人，花满楼闭上，惜春闭上，闭上，闭上，惜春闭上，惜春闭上，花满楼闭上，惜春闭上。对于比赛的输赢，显然已经不重要了，但是对花满楼、对花姐、对玉儿小姐的感恩之心，心中涌出一股莫名的冲动。深情的演唱着。悲伤的情绪，让全场观众陷入死寂。
，纷纷低头不敢直视。尘中不诉誓言，尽管千人面上，只写首共度时日。